అందరికంటే ముందుగా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మీరు పొందడానికి ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసాక ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దీన్ని ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీస్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం బ్లాక్ క్యూన్ను వెబ్సైట్కి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి మనం బ్లాక్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బెస్టా వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే బెస్టా ఏది మనకు చీప్ వస్తుంది అనేది మాట్లాడదాం ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి చాలామంది బిగ్నర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు బ్లాగును వెబ్సైట్ అనేది ఒకటే అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి బ్లాగ్ అంటే మీకు ఫ్రీగా వచ్చేది ఓకే వెబ్సైట్ అంటే దీనికి మనం కొంచెం ఖర్చు చేయాలి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అది ఫ్రీ బ్లాగ్ అనేది ఫ్రీ వెబ్సైట్ అనేది మనం కొంచెం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్టయితే బ్లాగ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు చాలా సైట్స్ ఉంటాయి ఓకే సో దానిలో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫేమస్ గూగుల్ వాళ్ళకి సంబంధించి బ్లాగర్ డాట్ కామ్ ఓకే సో ఈ బ్లాగర్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళేసి మీరు మీ జీమెయిల్ ఐడి యూజ్ చేసేసి ఒక థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లాగర్కి ఒక నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈజీగా ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దాంట్లో మీరు పోస్ట్లు చేసుకోవచ్చు దానికి గూగుల్ యాడ్సెన్స్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు గూగుల్ యాడ్సెన్స్ అప్రూవ్ అయితే మీ సైట్కి ట్రాఫిక్ ఉంటే మీరు దాని ద్వారా ఎర్న్ చేసుకోవచ్చు దానికి ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు అవ్వదు అదే మనం వర్డ్ ప్రెస్ విషయానికి వస్తే వర్డ్ ప్రెస్లో మనం ఏంటంటే సపరేట్గా హోస్టింగ్ తీసుకోవాలి సపరేట్గా మనము ఏంటంటే డొమైన్ నేమ్ తీసుకోవాలి ఓకే సో వర్డ్ ప్రెస్ అనే కాదు మీరు వెబ్సైట్ అనేది చాలా దాంట్లో వేసుకోవచ్చు అంటే పిహెచ్పి యూజ్ చేసి కూడా మనం వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ పాపులర్ ఏంటి అంటే వర్డ్ ప్రెస్ అన్నట్టు అందుకోసం వర్డ్ ప్రెస్ పేరు చెప్తున్నాను నేను మీకు ఓకే సో మొత్తానికి ఏంటంటే వర్డ్ ప్రెస్లో ఏంటంటే మనం ఏదైనా వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేయాలి అంటే మనం దానిలో పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది హోస్టింగ్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి హోస్టింగ్ అనేది మనకు దాదాపుగా ఇయర్లీ త్రీ థౌజండ్ ఉంటుంది ఓకే కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఒక్కొక్కలాగా ఇస్తాయి అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మీకు గోడాడీలో ఒక రకంగా బిగ్ రాక్లో ఒక రకంగా ఐపేజ్లో ఒక రకంగా అన్నిట్లలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది ఓకే సో మీకు హోస్ట్ గేటర్ ఉంటుంది హోస్టింగర్ ఉంటుంది ఇలా చూసుకున్నట్టయితే చాలా వెబ్ హోస్టింగ్ ప్రొవైడ్ చేసే కంపెనీస్ ఉంటాయి మీరు దీనిలో కావాలంటే దానిలో ఈ హోస్టింగ్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో దీనిలో మీకు ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది ఆ ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దానికి మనం హోస్టింగ్ ఒకటే తీసుకుంటే సరిపోదు దానికి తగ్గట్టు మనం మళ్ళీ ఒక డొమైన్ తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన టైమ్ కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ ఉంది చూసారా అదంతా నేను ఎందులో హోస్ట్ చేశానంటే వర్డ్ ప్రెస్ అది ఓకే అది వర్డ్ ప్రెస్కి సంబంధించిందే నేను ఏంటంటే దాన్ని ఐపేజ్ అనే దాంట్లో హోస్టింగ్ తీసుకొని దానిలో రన్ చేస్తున్నాను సో టైమ్ కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ అని ఒక డొమైన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది డొమైన్ అంటే మన వెబ్సైట్కి ఒక పేరు ఉంటుంది చూసారా మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ డాట్ కామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ డాట్ కామ్ ఓకే సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డొమైన్ నేమ్స్ సో ఈ డొమైన్ నేమ్స్ కూడా మనం పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే పర్చేస్ చేసుకొని మన వెబ్ హోస్టింగ్తో లింక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది ఏంటంటే పైసలతో కూడుకున్నది ఏది వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మనకు ఈ బ్లాగ్ అనేది ఏంటంటే ఫ్రీ సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ దీనిలో చూడండి నేను ఇంతకుముందు వర్డ్ ప్రెస్ అని చెప్పాను చూసారా వర్డ్ ప్రెస్లో కూడా మీరు బ్లాగ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ అని ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి కూడా మనం బ్లాగ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు బ్లాగర్ చెప్పాను చూసారా గూగుల్ వాళ్ళది ఆ బ్లాగర్ ఏంటంటే బ్లాగర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ అని వస్తాయి అన్నట్టు అదే నేను ఆ వర్డ్ ప్రెస్లో చూసుకున్నప్పుడు నేను తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ అనే పేరు చూజ్ చేసుకున్నాను అనుకోండి అటువంటి అప్పుడు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ డాట్ వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ అని వస్తుంది సో మరి ఈ రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ అని అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఈ బ్లాగర్ తీసుకున్నారనుకోండి బ్లాగర్ వల్ల మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దానికి సంబంధించిన కంట్రోల్ అంతా మీ చేతిలో ఉండదు అది ఎవరిది అంటే గూగుల్ వాళ్ళది మీకు ఫ్రీగా ఇచ్చేది అన్నట్టు అది ఓకే సో మీరు దానికి అవసరమైతే డొమైన్ కూడా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు దేనికి ఈ బ్లాగర్కి అయితే చూడండి మీరు ఏదైనా ఒక కంటెంట్ పెట్టారనుకోండి ఓకే సో అది గూగుల్ వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్కి వ్యతిరేకంగా ఉంది అనుకోండి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దాన్ని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు మీ పర్మిషన్ తీసుకోరు వాళ్ళు ఓకే మీరు ఒక ఇప్పుడు ఒక వెబ్సైట్ ఒక బ్లాగ్ క్రియేట్ చేశారు దాని మీద ఏదైనా ఒక కంప్లైంట్ గూగుల్ వాళ్ళకి వెళ్ళిందంటే మీరు నెక్స్ట్ మినిట్ చూసినట్టయితే మీకు మీరు ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డా వన్ ఇయర్ కష్టపడ్డారా టూ ఇయర్స్ కష్టపడ్డారా వాళ్ళ వాళ్ళు అదంతా ఏం చూడరు వెంటనే డిలీట్ చేసి పడేస్తారు ఓకే సో అదొక డిసడ్వాంటేజ్ ఓకే అదే మనం వర్డ్ ప్రెస్ విషయానికి
కొన్ని వేల లక్షల థీమ్స్ ఉంటాయి ఓకే మీరు రకరకాల థీమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఒక థీమ్ వస్తుంది కదా సో అటువంటి థీమ్ మీరు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను కూడా వేసుకోవచ్చు గూగుల్లోకి సెర్చ్ చేసుకొని అటువంటి థీమ్స్ మీకు కొన్ని లక్షలు దొరుకుతాయి అన్నట్టు ఓకే సో మళ్ళీ దీన్ని ఏంటంటే మాడిఫై చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఇప్పుడు చూడండి నేను వర్డ్ ప్రెస్ మీరు నా టైం కంప్యూటర్స్ డాట్ ఇన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు యాడ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి దానిలో ఓకే ఆ యాడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ కా లెఫ్ట్ సైడ్ కా టాప్లోనా లేకపోతే పోస్ట్ మధ్యలో నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను మాడిఫై చేసుకోవచ్చు అంటే ఈజీగా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు దీనికి మీకు చాలా ప్లగ్ఇన్స్ దొరుకుతాయి ఈ ప్లగ్ఇన్స్ యూజ్ చేసి మనం ఎస్ఈఓకి సంబంధించిన ప్లగ్ఇన్స్ దొరుకుతాయి మీకు ఆటో లైకర్ లేకపోతే ఆటో పోస్ట్ ఇటువంటి ప్లగ్ఇన్స్ దొరుకుతాయి లేకపోతే మీకు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు యాడ్స్ ఎక్కడ డిస్ప్లే కావాలి అనే దానికి సంబంధించి ఈ పోస్ట్లు దొరుకుతాయి బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి సంబంధించి చాలా రకాల ఏంటంటే ప్లగ్ఇన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి మనకి వర్డ్ ప్రెస్ విషయానికి వస్తే అంత ఉండవు ఓకే అబ్బా బ్లాగర్ విషయానికి వస్తే అన్ని ప్లగిన్స్ ఉండవు అన్నట్టు ఓకే సో అందుకోసమే ఎక్కువ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వాళ్ళందరూ దేనిలో దేన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారంటే వర్డ్ ప్రెస్ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే సో చూడండి దీంట్లో మనకు వర్డ్ ప్రెస్లో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటుంది అదేంటంటే సెక్యూరిటీ విషయానికి వస్తే మనకు బ్లాగర్తో పోల్చుకుంటే వర్డ్ ప్రెస్లో తక్కువ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ బ్లాగర్ అనేది ఎవరిది అని చెప్పాను నేను గూగుల్ వాళ్ళది ఓకే సో ఈ గూగుల్ వాళ్ళ దాంట్లో వాళ్ళ సర్వర్లో ఇది హోస్ట్ అవుతుంది మన ఈ బ్లాగర్ అనేది ఓకే అదే వర్డ్ ప్రెస్ అనేది మనం ఏదో ఒక హోస్టింగ్ మనం తీసుకొని మనం దానికి డొమైన్ అటాచ్ చేసుకోవాలి అంటే ఇది మన మన బాధ్యత అన్నట్టు అదే వారి బాధ్యత బ్లాగర్ అనేది అంటే గూగుల్ వాళ్ళ బాధ్యత ఓకే సో గూగుల్ వాళ్ళ బాధ్యత అంటే వాళ్ళు ఎంత కేర్ తీసుకుంటారో మీకు అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దానిలో ఏంటంటే హెచ్టిపిఎస్కి సంబంధించింది దానిలో ఇల్ బిల్ట్ ఉంటుంది ఫ్రీగా వస్తుంది అది అదే మనం బ్లాగర్ విషయానికి వస్తే సెక్యూరిటీ పర్పస్లో మనం దాన్ని కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సపరేట్ దానికి పే చేయాలి ఓకే సో ఇది దానిలో బ్లా ఏంటి మనకు వర్డ్ ప్రెస్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చే స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకేంటంటే సపోర్ట్ సపోర్ట్ విషయానికి వస్తే మనకు బ్లాగర్తో పోల్చుకుంటే వర్డ్ ప్రెస్కి ఎక్కువ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది ఎందుకు అంటే నేను చెప్పాను వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా కంపెనీస్ తీసుకుని దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో దానికోసం సపరేట్గా మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి చాలా కంపెనీస్ ఉంటాయి ఓకే అంటే మీరు ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు దాన్ని మీరు ఎలా మెయింటైన్ చేయాలో మీకు అర్థం కానప్పుడు లేకపోతే మీకు ఏమైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీకు సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి అదే మన బ్లాగర్ విషయానికి వస్తే మీకు అంత సపోర్ట్ దొరకదు అన్నట్టు ఓకే సో ఇది మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ దీనిలోకి వచ్చేసి సో ఫ్రెండ్స్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే పోర్టబిలిటీ పోర్టబిలిటీ అంటే చూడండి మనం వర్డ్ ప్రెస్లో మొత్తం పోస్ట్లు అన్నీ చేసామనుకోండి అంటే మీరు ఒక సంవత్సరం నుంచి వెబ్సైట్లో అన్ని పోస్ట్లు వేస్తున్నారు ఓకే సో ఆ పోస్ట్లన్నీ తీసుకెళ్ళి మీరు వేరే దాంట్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి అంటే దాన్ని వర్డ్ ప్రెస్ నుంచి మూవ్ చేసి మీరు ఆ బ్లాగర్ నుంచి మూవ్ చేసి వర్డ్ ప్రెస్కి మూవ్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి అటువంటిప్పుడు ఏమవుద్ది అంటే మీకు మీరు ఈ బ్లాగర్కి చేసిన ఎస్సీఓ కానివ్వండి లేకపోతే ఫాలోవర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ కోల్పోయే ఛాన్స్ ఉంది అన్నట్టు ఎందులో బ్లాగర్లో అదే వర్డ్ ప్రెస్ విషయానికి వస్తే అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు మనం మనం ఈజీగా ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకొక సర్వర్కి మూవ్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు మన ఫాలోవర్స్కి కానివ్వండి ఎస్ఈఓకి కానివ్వండి ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది పడద్దు అన్నట్టు ఓకే సో మనకు మొత్తానికి ఏంటంటే నేను చెప్పే దాని ప్రకారం మీకు అర్థమైపోవచ్చు ఏంటి వర్డ్ ప్రెస్ అనేది బెస్ట్ అని ఓకే సో ఎందుకంటే అది కస్టమైజ్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని ఓకే అయితే మనకి బ్లాగర్ అనేది ఎక్కడ బెస్ట్ అంటే ఫ్రీగా అంటే మీరు ఫస్ట్ బిగినర్స్ అనుకోండి మీకు ఏం రాదనుకోండి ఓకే సో మీరు ప్రయోగాలు చేయడానికి బ్లాగర్ బెస్ట్ సో ఫ్రెండ్ మొత్తానికి ఇది బ్లాగర్ అంటే ఫ్రీ వెబ్సైట్ అంటే పైసలు పెట్టుకోవాలి అంటే మనం నెలకి సంవత్సరానికి మనకు మూడు వేల ఐదు వందల వరకు ఖర్చు అవుద్ది ఓకే చిన్నగా అయితే అది కూడా మీరే డెవలప్ చేసుకుంటే అలా కాకుండా మీరు వేరే వాళ్ళతో డెవలప్ చేయించుకున్నారు అనుకోండి మీరు చూపించిన సైట్ ప్రకారం వాళ్ళు డిమాండ్ చేస్తారు ఓకే అది యాభై వేలు అయినా కావచ్చు లక్ష రూపాయలైనా కావచ్చు పదివేలు కావచ్చు రెండు వేలు కావచ్చు ఓకే సో బ్లాగర్ అనేది మనకు మొత్తానికి ఏంటంటే ఫ్రీ వస్తే మీరు దానికి కూడా డొమైన్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి కూడా డొమైన్ లింక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఆ డొమైన్స్ కొనుక్కోవడానికి మనకు బిగ్ రాక్ గోడాడి లాంటి సైట్స్ దొరుకుతాయి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే ఈ మధ్య మనం చూసుకున్నట్టయితే ఏది రెండిట్లలో రే వేటికి భవిష్యత్తు ఎక్కువ ఉంది దేనికి ఫ్యూచర్ బ్రైట్గా ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకేంటంటే వర్డ్ ప్రెస్కే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే
తర్వాత వర్డ్ ప్రెస్కి రావడం బెస్ట్ ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీకు నా వీడియో నచ్చితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో రాయండి ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్